ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ഫോർത്ത് സെമ്മില് മാത്സാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ഏതാണ് ബയോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതുപോലെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ പഠിപ്പിക്കാത്ത ടോപ്പിക് ആണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോഴും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടഫ് ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുമെങ്കിലും ഞാൻ അത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയുള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു കാൽക്കുല അതൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കറു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് ടേബിളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടോപ്പിക് കെട്ടിയുടെ എസ് ഫോർ മാത്സിന് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം കോം എക്സാം വരാൻ പോകുന്ന നടന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒന്നിലും മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ കൂടിയാണ് ഇത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് അവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപകരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം അതായത് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് സെറ്റ് ടു ഫോളോ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഹാവ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ബൈ സിഗ്മ റൂട്ട് ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ത്രീ വലിയ പ്രോബ്ലം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ വേറൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത്രയും ടേമിൽ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ അതിന് ഇസ് എടുന്ന വാല്യൂബിൾ വാങ്ങി മാറ്റുകയാണ് അതായത് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായി മാറും ഈ മ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആണ് അതുപോലെ സിഗ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നതോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ ആണ് മ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനുമാണ് ചിലപ്പോൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് തരിക അത് വേരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്തായി മാറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലായി മാറും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കറിവ് അത് അതുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഒരു കറിവ് വരയ്ക്കും ആ കറിവിൽ സീറോയും ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വാലിസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കറിവ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരുപോലെ വരുന്ന കറിവിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കറിവ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ കറിവിന് പ്രത്യേകത ഇതൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കറിവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള വാല്യൂ ടോട്ടൽ വാല്യൂവിനെ വൺ ആയിട്ട് ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി വൺ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ തെറ്റം മുതൽ ഈ തെറ്റം വരെയുള്ള ഫുൾ ഏരിയ ഇത്രയായിരിക്കും വൺ ആണ് പകുതി മുഴുവൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ടും അടുത്ത പകുതി സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ കാണുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ വരെയുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഒരു പോർഷൻ ആണ് സീറോ മുതലുള്ള വാല്യൂ സീറോ മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് മ
ओके <laughs> ओके वैल्यू रिस्क की नाम मार्क्स स्क्वायर में बैठना था ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आधे टेबल वैल्यू पढ़ी है टेबल वैल्यू पढ़ी क्या कुछ कार्य के लिए हम पढ़ी पिछले रहने टा पहले उन नाम तो वैल्यू जब बारे आना P of zero less than or equal to is that less than or equal to one point seven five ये वैल्यू नम्बर कंट्रोल ही है इतने ना मार्क 1.75 मनसोत्रू 0.3 അങ്ങനെ വന്നിട്ട് 1 1.1 1.2 2 1.2.1 അങ്ങനെ 3.9 വരെ ഇണ്ട് ഇതിലുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര 1.75 ആ അപ്പോൾ 1.7 ലോക്ക് അണ്ട 1.7 എത്തി കണ്ടോ 1.7 ൽ നോക്ക ഇനി 7 കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വേല ഇത്ര 5 ആണ് അപ്പോൾ 5 മുകളിൽ ഉണ്ട് മുകളിൽ 0.01 0.02 0.03 അങ്ങനെ പോയിട്ട് 0.05 ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ 5 നോക്ക मेरे <laughs> 1.7 अंदर नेहरे मोगले इन्हें नोकी फाइव है तो कितना वैल्यू सिर्फ पॉइंट फोर फाइव डबल नाइन पे तो नेहरे सिर्फ तो नेहरे सिर्फ पॉइंट फोर फाइव डबल नाइन इधर आने टेबल का है तेरे लो तो ना हमारे प्रॉब्लम चीज़ में इंगेनर स्टेप पे तो हमारे इसी चीज़ तो इंगेनर याने कांडा ला उरी गंडो ओके पे नहीं वाइर किया इन दो बंदारे तो नहीं वाइर किया तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कार्गो रफ फाइट वाइर किनो सीरा वाले इंडे 1.75 वाले है ना इन्हें माइनस 1.5 वाले पर से इन्हें मार्किंग माइनस 1.5 नमक के बैंड अंदर दा ये रंडे एरिया इधर रंडे इंडे एरिया का एरिया तो ये तो मोटा माना नमक का � पक्षे टेबल जैन ने अर्थ पढ़ने वाले नेगेटिव उन उन्नत नहीं ला टेबल से जरूर मुद्रा का वैल्यू मात्रे नहीं ला बोलो तो नमले देने पॉजिटिव आइट कंसर्ट रहेगा नेगेटिव नहीं ला इन्हें असीम चीज इन्हें टेबल से जरूर है ना मार्किंग से जरूर नहीं इंगंडे कंडोडी के ना से जरूर ना 
ओके सीरो बैकिले मार्के सीरों वन पॉइंट फाइव वाले नेगटीव कंसिडर अब श्रद्धि ने नमक वन पॉइंट फाइव मुदल वन पॉइंट सवें फाइव वे सोरी माइन वन पॉइंट फाइव मुदल वन पॉइंट सवें फाइव वे वाले का अब कौन नाम सीरों ने वन पॉइंट फाइव प्लस सीरों वन पॉइंट सवें फाइव यानी नेगटीव या का ऑफ सीरों फिगर फिगर नोट उटेंट नोर्मल डिस्ट्रिब्यूशन प्रॉब्लम बाकी प्रॉब्लम पर बेसीिकाने टेबि वरचान कुछ डिफरेंट टाइप अब या प्रॉब्लम नमुक नोक क्वस्टन पेपर चोदी क्वस्टन आवस्टन आवस्टन नमक बात अब नमुक नोर्मल डिस्ट्रिब्यूशन प्रॉब्लम क्वस्टन द मंदी सालरी ऑफ तौस एम्प्लोयी इन ए फैक्टरी आर् नोर्मी डिस्ट्रिब्यूटेड वित् मेन ट्वेंटी तौस एंड स्टाडेड डीवियन फोर फाइव तौस एस्टिमेट द नंबर ऑफ एम्प्लोयी हूस् मंतली सालरी विल बी बिटीन एयटीन तौस एंड ट्वेंटी टू तौस एंड सैकंड वन लेस दैटीन तौस अंत क्वस्टन आज ओके श्रद्धि नोर्मल डिस्ट्रिब्यूशन प्रॉब्लम आंसर और प्रत्येक नोर्मल डिस्ट्रिब्यूशन एल क्वस्टन श्रद्धु नोर्मल डिस्ट्रिब्यूशन एल क्वस्टन क्वस्टन इट ईस् नोर्मली डिस्ट्रिब्यूटे पर ओके अद पेड़ी क्वस्टन या बैनोमिल पोईसोण कनस पेर पर पक्षे नोर्मल डिस्ट्रिब्यूशन प्रॉब्लम क्वस्टन प्रत्येक पर नोर्मी डिस्ट्रिब्यूट आज क्यों गीवन आंटी वण इट्स मीन ईक्वल टू मीन म्यू म्यू आवर तंदिट ना इक्वल त्रिया ना मेरे पारणी टंडे ट्वेंटी थाउसेंड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन तंदिट ना लम सिग्मा ईक्वल टू फाइव थाउसेंड अब आर एंड कारी में ले स्टैंडर्ड नॉर्मल सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डे एल्ला प्रॉब्लम तिलम इन प्रॉब्लम चो कूड़ा आवश्यक म्यू सिग्मी मैं नोर्मल डिस्ट्रिब्यूशन फोम एक्स माइन म्यू बै सिग्म इधर स्टाडेड नोर्मल आकान्ल फोम ओके रूम ना आवश्यक ओके नमक क्वस्टन डायरेक्ट प्रॉब्लम कूड़ा चिंती आवश्यक तौसेंड पर अब तौस वर्क अब क्वस्टन फाइन द प्रोबिलिटी चल चो इवे प्रोबिलिटी ना चो फाइन दि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लोयी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लोयी अलका पदायर सालरी वांग एम्लोयी क्वस्टन मनसो अब अदान कंपिड़ी अब नंबर अब ना इत्रे तवस्टि लास्ट कॉबिलिटी कॉइंट वाली कैलिं गिवण एम्प्लोयी मल्टीप्ले अब नमक रेश्यो कटोट चल पर पर अब ना प्रोबिलिटी मतलब धीरा वाली चिंती मीन स्टाडेड डिवीशन दस्टन फस्ट क्वस्टन बिटी एयटीन तौसेंड आवंटी टू तौस अब हेडिंग ना अंडर लाइन के स्टार्ट वरिष्ठ डिंग इतना प्रॉब्लम स्टाडेड नोर्मल टेबि श्रुति टेबि कौ नयन वे वाले उसे टेबि वे का पा अब ई क्वस्टन एंण अब 
എന്താ പറയുക ഇത് സാധാ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആക്കി മാറ്റണം അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റും ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇറ്റൺ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇറ്റൺ ടു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇതാണ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് പറഞ്ഞ മീനിങ് അതായത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എക്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇസ് എ ഡീക്കൽ ടി മോഡൽ ആക്കണം അതായത് എക്സ് മൈനസ് മ്യു ബൈ സിഗ്മ എന്നാക്കണം അതായത് ഈ എക്സിൻ്റെ അവിടെ മൈനസ് മ്യു ബൈ സിഗ്മ എന്നാക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അത് ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൈനസ് മ്യൂ ഇട്ടു ബൈ സിഗ്മ കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തേൽ എക്സിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് മ്യൂ ഇട്ടു ബൈ സിഗ്മ കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തേൽ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് മ്യൂ ഇട്ടു ബൈ സിഗ്മ കൊടുത്തു വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഈക്കൾ ടു ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ല സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഈക്കൾ ടു പി ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് മ്യൂ എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബൈ സിഗ്മ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്കൾ ടു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ഇസഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ആക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മ്യൂവും സിഗ്മയും നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വേറെ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂവും സിഗ്മയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് പി ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു എത്ര വരാം ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കുന്നു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാണേ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ എഴുതി ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കേട്ടാ ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാനേ അപ്പോൾ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി കേട്ടാ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈ സൈഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിട്ടിയിട്ടാ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം വളരെ സിമ്പിളായേ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ഓരോ ടേമിലും മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സിഗ്മയുടെയും മ്യൂവിൻ്റെയും വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ കിട്ടി ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ഈ വാല്യൂ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയ പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കറിവ് വരയ്ക്കുന്നു അതിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇവിടെ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ട എൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏരിയയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയും ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സീറോ മുതൽ അതുവരെയുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കാരണം ടേബിളിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീറോ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ അപ്പോൾ സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരെയുള്ള വാല്യൂ കാണുന്നു അതുപോലെ തിരിച്ചും സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരെയുള്ള വാല്യൂ കാണുന്നു ഫീക്കൾട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുന്നു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാക്കാണ് പി ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഇല്ല എന്ന് അസ്യം ചെയ്യാം കേട്ടോ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇസ് എൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇസ് എൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഴയ പോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബേസിക് കാര്യം പോലെ ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ടേബിളിൽ കാണുക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ
എന്ത് ചെയ്യുന്ന കിട്ടിയ പ്രോബിലിറ്റിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര മോളി എംപ്ലോയി ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ടു ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ വൺ ലെവൻ ആക്കി കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇതാണ് ആ ടൈപ്പ് മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മുടെ വിറ്റിവീൻ എന്നുള്ള ആ ടേമിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പഴയ പോലെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ വലിയ റിസ്ക് ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കുകയാണ് അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞേക്കണെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരുന്നു ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന് താഴെ ചിലപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ലെസ് ദാൻ എന്ന അതുപോലെ മോർ ദാൻ അത് എയ്റ്റ് ദാൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതുന്നു പി ഓഫ് എക്സ് ആണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കൾ ടു ലെസ് ദാൻ എന്ന രീതിയിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കൾ ടു രീതിയിലൊന്നും ചെറിയ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ആക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈം എഴുതും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ മീണ്ട് വേറെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇത് എന്തായി മാറി ഈ സെഡ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ടേബിള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടേബിളിനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കറുവായിട്ട് വരച്ചു ഇവിടെ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സൈഡ് ലെസ് ദാൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള ഏരിയ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇതാണ് പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഏരിയ കാണുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ റേൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ടേബിളിലെ ടേബിളിൽ കാണുന്ന സീറോ പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സീറോ മുതൽ ഇതുവരെയാണ് ടേബിളിന് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ എന്നായിരുന്നു അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് ഫോറിന്റെ വാല്യൂ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് സീറോ മുതൽ അതായത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനേക്കാളും ലെസ് ദാണ് അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സീറോ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ടോട്ടൽ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൊത്തത്തിലാണ് അത് ഇത്രയും പോർഷൻ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതിന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ടോട്ടൽ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൾ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ ഈ കൾ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ ആൻസർ വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ദോർ റിക്വയർഡ് നമ്പർ അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഈ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കേട്ടോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് എസ് താൻ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അപ്പം ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വരാം ഞാൻ ബാക്കിയാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലായി ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോറിൻ്റെക്കാളും താഴെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അങ്ങനെ കാണാൻ ടേബിളിൽ പറ്റില്ല ടേബിളിൽ സീറോ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉള്ളു സീറോ മുതൽ സീറ
ഇത് മോഡലിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വിളിക്കുക ഓക്കെ വിളിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നതാണ് അതായത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ തന്നിട്ട് പ്രോബർട്ടി കാണാനാണ് വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഇതാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് എക്സാമിനേഷൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഒപ്റ്റേൻ മാർക്ക് ബിലോ ഫോർട്ടി ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കാൻഡിഡേറ്റ് ഗോട്ട് എബോ സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈൻ ദ മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ആ ഒരു മോഡൽ കൂടി ചെയ്യാം നോർമലിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ അതിൽ ഈ മോഡൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്നെ